பொருணை இலக்கிய வட்டம் சார்பில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நான்காவது கூட்டம் மற்றும் முப்பத்தி நான்காவது ஆண்டு நிறைவு விழா நிலை சந்திப்பில் உள்ள மாதித்த ஐந்து கல்லூரி மேல்நிலை பள்ளியில் வைத்து நடைபெற்றது பொருணை இலக்கிய வட்டத்தின் இளைய புலவர் தலவாய் திருமலையப்பன் என்ற நாதன் வரவேற்புரையாற்றினார் வன்னி கோணைந்தல் பணி நிறைவு பெற்ற அரசு உயர்நிலை பள்ளியின் தமிழாசிரியர் வெங்கடாச்சலம் தலைமை உரையாற்றினார் எழுத்தாளர் கவிஞர் நீலமுதுமையன் அறிஞர்களை பாராட்டி சிறப்புரையாற்றினார் முனைவர் பேராசிரியர் கணேசன் ஏற்புரையாற்றினார் மருத்துவர் இளங்கோவன் செல்லப்பா கவிதை நூலை வெளியிட்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் கவிஞர் கண்ணபிரான் செய்தலை மணியன் முனைவர் மாரியப்பன் நாவலர் சடகோபன் முனைவர் உஷாதேவி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் கவிஞர் முத்துக்குமார் நன்றியுரை கூறினார் வணக்கம் என் பேர் முத்துலட்சுமி நான் மதுரை திரவியம் தாய்மானவர் இந்து கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராக இருக்கிறேன் இன்னைக்கு பொருணை இலக்கிய வட்டத்தின் ஆண்டு விழா கூட்டம் நடக்குது ஆயிரத்தி நானூறு கூட்டங்களை தாண்டி இந்த பொருணை இலக்கிய வட்ட கூட்டம் போயிட்டுருக்கு இது வந்து பழமையான பெரிய புராணம் திருக்குறள் மாதிரியான செவ்வியல் இலக்கிய பணுவல்கள் குறித்து வாரந்தோறும் அறிஞர் தமிழ் அறிஞர் பெருமக்கள் விளக்க உரை அளித்து வருகிறார்கள் இந்த கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆண்டு விழா கூட்டத்தில் என்னுடைய தாய் முனைவர் உஷாதேவி அம்மா அவர்கள் அவர்கள் மாத்திதா இந்து கல்லூரியில் மேனாள் தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றியவர்கள் அவர்களுடைய நூல் வெளியீடு வெளியீடு நிகழ்ந்தது இந்த வெளியீட்டு விழா மிகவும் நிறைவாக அமைந்தது உஷாதேவி அம்மா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டும் படித்துக் கொண்டும் இருப்பவர்கள் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்களை உருவாக்கியவர் நாங்கள் நான்கு பெண் குழந்தைகள் எங்கள் நால்வருக்கும் நான்கு திருமணம் எட்டு பிரசவம் என்று முடித்த பிறகு இந்த ஓய்வு காலத்தை மிக அருமையாக எழுத்து பணியிலும் பேச்சு பணியிலும் கழித்து வருவது எங்கள் எங்கள் எல்லாத்து எல்லாருக்கும் மிகுந்த மன நிறைவை தருகிறது அவர்கள் இன்று இந்த தளிர்கள் என்ற இந்த நூலை எழுதியுள்ளார்கள் இந்த நூல் அவ்வப்போது அவர்கள் எழுதிய கவிதைகளின் தொகுப்பாக அமைகிறது சமகால பிரச்சனைகளை இன்று நடந்து முடிந்த கோர தாண்டவமாடிய கஜா புயல் வரைக்குமான சமூக நிகழ்வுகள் குறித்த விசாரணையை உரையாடலை இந்த நூல் முன்னிறுத்துகிறது நாளை ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழாவை கூட வைத்திருக்கிறார்கள் அது வேதாத்திரி மகரிஷியின் பிள்ளை தமிழ் என்ற நூலை நாளை மாவட்ட மைய நூல நூலகத்தில் வெளியிடுகிறார்கள் இப்படி வந்து மரபு கவிதை எழுதக்கூடிய பெண் கவிஞர்கள் தமிழகத்தில் மிகவும் குறைவு என்றே நான் நினைக்கிறேன் இன்று மரபு கவிதை எழுதுவதற்கு அருகிய காலகட்டத்தில் இன்றும் கூட அதன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு தொடர்ந்து எழுதி கொண்டு வரக்கூடிய என்னுடைய அன்னை உஷாதேவி அவர்களை குறித்து மிகவும் பெருமை அவர்களுடைய பெயரன் பேர்த்தி எல்லோரும் சூழ்ந்து இருக்க அவர்கள் இன்று தொடர்ந்து தமிழ் பணியாற்றி வருவது எங்கள் குடும்பத்திற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறேன்